，幸福触手可及。哎，青姐，你看，那个不是何沁吗？何沁是谁啊？就是最近特别火的那个女演员啊。我去米兰还想采访她来着。哎，真的是她。哎，芳姐，你不是说你挺喜欢她的吗？她长得真好看。你看，真是也是好看。何沁是啊。哎，苏总，好久不见！这么巧？对啊。给你介绍一下，我们公司的设计师周放。啊，你好，你好，你好。长得这么好看，不是你说的话，我还以为是个明星呢。啊、谢谢夸奖。我们一起合张影吧。啊，可以吗？好好。来来来来来来，来，我给你们拍。来啊，一、二、三。好。嗯。谢谢。去米兰。回米兰约饭，约饭啊，好好好，拜拜拜拜。哎，我看看，给你加了个表情。快发个微博，爱的小何，我让他转发。啊，不用转发了，苏总。这是营销，很重要，赶快吧。苏总说的没错，有何沁帮你宣传，比你闷头做一百件衣服有用多了。啊，谢谢苏总。说，你要是再不来，我马上就要报警了，一秒钟都忍不住了。我太忙了，工作是一直忙到现在，我好不容易才跑过来。周姐，快吃吧，饿了吧？啊，我刚饿死了。快吃快吃。哇，一点都是我喜欢吃的。还有蛋糕啊。嗯，好累啊。啊，先吃一口蛋糕。嗯。嗯，那个体验馆弄得怎么样了？嗯，还挺顺利的。有苏雨山帮忙，很多事情他在做牵头羊的话，能够成功不少。那就好，我跟你说个事儿。嗯，再见，再见，再见。喂，嗯，嗯，不聊我都确认过的呀。嗯，行，好。你那个项目融资的情况怎么样了？今天我找孟老板去聊了一下，嗯，就是还是我，嗯，这，嗯，我知道你不知道的事情，你确定了你就自己拿定主意，这种事你不用每次都跟我汇报，嗯，好，嗯。你刚说什么？我刚才说啊，嗯，你先好好吃饭，再忙工作，好吧？别忙了。好，马上我把这个放完就可以了。嗯、来来来来来，嗯，先把手机放下，先把饭吃了，吃完饭再看，快点，菜凉了。但是员工那等着我回复呢呀，我不能让他们干等着吗？理解一下。行，那你赶紧弄，一次性搞定，搞定就好好吃饭，好不好？好。你都下班了，他们不知道啊。那你说员工们还在加班呢，我总不能做甩手掌柜吧？总得把这事情都给他们解决了才行。快弄吧。嗯。融资哪有能站在主动的方的？那是跟人家要钱，好吗？所有做融资的呢？你们要对我说的吗？没有。你生气啊？我最近工作比较忙，一堆事等着处理呢。没不让你忙啊，你工作最重要。这样的工作节奏你应该最熟悉啊
，你不能因为现在你的工作轻松一点，就这样反过来不理解我吧？我没不理解，我理解。我现在说的是你时间管理上有问题，你懂吗？那怎么办呀、啊？事情这一个接着一个的，我总不能不回复吧？也不能因为我底下员工全部都效率那么高，然后因为我这儿就耽误事儿了。你是一个服装设计师，但是你现在还是一个老板，你不能所有事儿都亲力亲为啊！你养团队干嘛的？团队就是帮你处理那些。琐事儿、小事儿，你只需要在关键时刻做出对的判断就行了。那我团队全都是新人，他们能把我安排好的工作做好，已经很了不起了。那我，你总不能拿你专业的团队跟我的新人团队比啊，完全没有可比性的。哎，那你不跟专业团队比，你跟什么人比啊？你跟路人比啊？而且我跟你说，团队不专业，团队做不好事情是谁的问题？不是团队的问题，是你的问题，是你选人眼光的问题。所以现在是要讨论我眼光有问题这件事儿吗？我现在跟你说的是管理的问题。你是一个好的设计师，但是你完全不能管理。对我不是一个好的管理者，那能怎么办啊？现在所有的品牌设计师都是这样的，一边研发着自己的产品，一边又要去管理别人，我能怎么办？我有选择吗？为什么别人有选择，你没有选择呢？大家都是做品牌，大家都是做设计师，为什么别人就可以抽出时间做别的，你却不能呢？你想说什么呀，宋林？现在我要跟你说事实啊！从今天晚上吃晚饭到现在，你一直都在生我的气，怎么了？是因为我忽略你了吗？你没忽略我吗？我忽略你了，对不起，我跟你道歉。那我能怎么办呀？我不是一直都陪在你身边吗？而且，而且我为了我的事业，我去拼一把，有错吗？我不应该努力一下吗？我什么时候说你打拼事业有问题了？我从一开始到现在，哪次不是是支持你的事业？我现在说的是你时间管理有问题，你懂吗？宋林，你今天怎么这个样子啊？哎，你以前工作的时候，你什么都不跟我说，什么都瞒着我，我说什么了？你现在又要我乖巧、温柔、听话、温顺，你到底想要个什么样的女朋友啊？这问你什么意思啊？你现在是做出了一点成绩，你是很有才华，谁也不否认。你做事情没关系，你要有自知之明，你懂吗？不然每天苏雨山跟你合作什么？他看重你什么才华？那你说他看重我什么？看着你什么五十男人，我比你清楚多了。你清楚什么呀？之前我跟苏雨山合作，我就问过你，你是不是在意我跟他合作？你说没有，你赞同我，你支持我。现在呢？你现在跟我说这些有什么用啊？你什么意思啊？你现在是在怪我吗？啊，你现在是在怪我没有拦着你追求你的梦想吗？还是你在怪我没有拦着你去苏雨山那儿？那你现在是想怎么样？我不干了，行吗？我下车行了吧？我不在这儿待了。你干嘛？下车干嘛？我不下车干嘛？我把你扔在路上，合适吗